आगरतला शहर की स्मार्ट सिटी रूपान्तरित इतिमदे आगरतला शहर सिलेक्ट हो गए क्याकर्म एगुच्छे देखते पे बस किसकर्म हो धकता रही आगरतला शहर के उन्नत शहरे परिणत कर क्षेत्र मौलिकता रही है दूर कर क्षेत्र सरकार रही उद्योग प्रयोजन एन आज के मूलत आलोचना करब सामने जदिव पुरो उपनिवाचन स्वाभाविक कारण आलोचना जो निवाचन मैदान का नहीं बनार अपेक्षा रखे संगे विषय आलोचना कर उपस्थित रही संगे ही रही डा दिलीप दास विधायक स्मार्ट सिटी प्रकल्प चेयरमैन वास्तवयन विश्वजित चक्रवर्ती स्वनमधन्य वास्तवकार स्वागत प्रथम डाक्त चाहिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट नहीं आनी खूब घाटाघाटी करते ही आगरतला शहर के स्मार्ट सिटी रूपान्तरित कर क्षेत्र सर्वप्रथम आपबंधकता गु उठे एस এখানে ব্যাপারটা কি এরকম না যে আমাকে স্মার্ট সিটি প্রকল্পের চেয়ারম্যান কতটা তা নয় এটা যে অ্যাডভাইজারি বোর্ড আছে সেটার চেয়ারম্যান অ্যাডভাইজারি বোর্ড আর স্মার্ট সিটি যে একটা ভেহিকেল থাকে আর কি সেখানকার প্রায় সাতজনের মতো আমাদের এখানকার আইএস অফিসার আছে বিভিন্ন ডাইরেক্টর থেকে শুরু করে সেক্রেটারি এরকম একটা বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস আছে এই বোর্ড অফ ডাইরেক্টরসই হচ্ছে মেইন পার্সন সেটাকে এক্সিকিউট করে তার একটা চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার আছে আর এটাও ছিল যে কথা ছিল যে বিভিন্ন পাবলিক অপিনিয়ন বিভিন্ন কর্মচারী মানে সংস্থা রেসিডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন যুব সংস্থা এরকম বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন যেমন এমএলএ এমপি মিউনিসিপালিটি এরকম সবাইকে নিয়েই একটা কমিটি করার কথা সেটা হলো অ্যাডভাইজারি বোর্ড যেটা কিন্তু অ্যাডভাইসারি বোর্ড তো এই কয়দিন আগে সরকার আসার ও মানে পরেই সেটা গঠন করা হয় যেটা বহু আগেই করা বহু আগে মানে করা হলে সেখানে হয়তো বক্তব্যের কিছু থাকতো কারণ এই প্রজেক্টটা এসেছে দু হাজার সালে তো পনেরো সালে এই প্রজেক্টটা যেটা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেটা এবং তার মধ্যে আমাদের আগরতলাটাও ঢুকেছে এই একশো স্মার্ট সিটির মধ্যে কিন্তু এই প্রজেক্টটা যখন আসে এটা প্রজেক্টের মধ্যে প্রথম থেকে বলা ছিল যে ফিফটি ফিফটি শেয়ার এই প্রজেক্টটা হবে স্টেট গভর্নমেন্ট দেবে ফিফটি পার্সেন্ট আর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দেবে ফিফটি পার্সেন্ট এক হাজার কোটি টাকা পাঁচশো পাঁচশো করে তাহলে এক হাজার কোটি টাকার প্রজেক্ট কিন্তু তদানিন্দন সরকার এখানে তারা অনেক দিন ধরে এটা বার্গেন করে গেল যে নাইনটি টেন করতে হবে যে অন্যান্য ক্ষেত্রে যেরকম নাইনটি টেন করে তো এখানেও নাইনটি টেন করতে হবে তো কেন্দ্রে তো এটা তো প্রথম থেকে যখনই নেওয়া হবে সেটা তো আগেই ঠিক করা ছিল যে ফিফটি ফিফটি হবে তো আলটিমেটলি এটা হয়নি এইসব করতে করতে আর এক বছর কেটে গেল তারপরে যে স্পেশাল ভেহিকেল যেটাকে বললাম এটা গঠন করলো গঠন করে একটা যে প্রজেক্ট বানানো হলো আর কি সেই প্রজেক্টের মধ্যে আবার পিপিবি মডেলেরও কিছু ব্যাপার আছে সেখানে স্টেট গভর্নমেন্ট যেমন টাকাটা নেবে টাকার সংস্থানটা কোথায় পাঁচশো কোটি টাকা কোথার থেকে নেবে তো দেখলাম এটার মধ্যে এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক বা অন্যান্য এরকম এবং প্রাইভেট পার্টনারের থেকে টাকা পয়সা নিয়ে এটাকে সব জুড়ে দিয়ে দেখা গেল দু যেটা যেটা এক হাজার কোটি টাকার প্রজেক্ট সেটার মধ্যে আর অনেক কিছু জুড়ে দেওয়া হলো আর কি এবং সেখানে মিউনিসিপালিটি যেটা এখানকার যে কর্পোরেশন যেটা সেটা দশ কোটি টাকা দিয়েছে মানে দেয়া আছে আর কি এটার মধ্যে আর বাকি টাকাটা ওই পাঁচশো কোটি টাকা সেন্টারের স্টেট গভর্নমেন্টের ব্যাংক থেকে লোন আনবে আর বাকি টাকাটা প্রাইভেট পার্টনার যারা নিজেরা কিছু কাজ করবে তার মধ্যে মোটর স্ট্যান্ড যে এলাকাটা পুরনো আছে সেখানে একটা যে পার্কিং জোন এবং সেটা একটা প্রাইভেট যে কমপ্লেক্স শপিং কমপ্লেক্স ওই যাই হোক প্রাইভেট পার্টনার যারা আছে তারা এখানকার আমাদের পার্কিং জোনের জন্য গ্রাউন্ড ফ্লোর এবং দুটো ফ্লোর দেবে বাকিটা তারা করবে যেটা প্রজেক্টের মধ্যে আছে আমি দেখেছি যেটা আমাদের আখাউড়া বর্ডার যে যেটা আছে বর্ডার সংলগ্ন জায়গাটা এখানের মধ্যে বেশ কিছু জায়গা নেওয়া আছে সেখানে হাউজিং কমপ্লেক্স তারপরে শপিং মল এরকম বিভিন্ন জিনিস করে এখানে একটা কমপ্লেক্স এটার মধ্যে আর যেটা আছে আটটা রাস্তাকে নেওয়া হয়েছে এয়ারপোর্ট থেকে শুরু করে দুর্গা চৌমুনিতে একটা রাস্তা আসবে লিচু বাগান দিয়ে আর একটা রাস্তা আসবে 
এখানে আমাদের তিনটা যে ভার্টিক্যাল রোড যেটা আছে হরিগঙ্গা বসাক রোড তারপরে যে আমাদের হচ্ছে লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি রোড আর মাঝখানে আর একটা যেটা রাস্তা আছে আখাউড়া রোড এই তিনটা পোস্ট অফিস চৌমনি থেকে আমাদের এটা পর্যন্ত একটা রাস্তা আছে ওই যে যেটুকু শর্ট যেটা আছে পুরনো আর এম এস চৌমনি আর সূর্য চৌমনি থেকে এরকম করে কলেজ রোড এগুলো ধরে ধরে এরকম সাত আটটা রাস্তা আছে যেখানে বাকি সব উপরে যে কেবলস থেকে শুরু করে ইলেকট্রিক সব মাটির নিচে চলে যাবে এরকম সিস্টেম করে যে দেখা যাবে না এটা সাইডের দিকে রাস্তাটা ডেভেলপমেন্ট করা হবে আগরতলা শহরের অনেকগুলো পন্ড নেওয়া হয়েছে সেগুলোকে বিউটিফিকেশন করা হবে কলেজের এখানে নেওয়া আছে লেকটাকে যেটা আছে সেখান থেকে সেখানে শুরু করে যে লেকগুলোকে বিউটিফিকেশন করা হবে লেকের পার্কগুলো ঠিক করা হবে এবং রোপেও যদি সম্ভব হয় সেটা করা হবে এইরকম করে মানে বিভিন্ন প্রজেক্ট গুলো আছে প্লাস বিভিন্ন টাওয়ার হবে আইসিটির জন্য টাওয়ার হবে দূর থেকে এটা দেখা যাবে গাড়ির গতিবিধি থেকে শুরু করে তারপরে ইলেকট্রনিক ইলেকট্রনিক সিগনেলিং আছে এইসব গুলো করা হবে এরকম করে মোটামুটি প্রজেক্টটা আমরা আমরা যখন মানে আমাকে যখন এটা করা হলো এখন সরকার যখন করলো তখন আমি আমি একটাই মিটিং আমরা কল করেছি আর একটা মিটিং কল করে এটাতে আবার অনেক কিন্তু মানে লোক আছে প্রায় চব্বিশ জনের মতো লোক আছে বিভিন্ন স্তরের লোক আছে এখানে সাংবাদিকরা যেমন আছে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মানে ইঞ্জিনিয়াররা যেমন আছেন আর্কিটেক্ট আছেন পুরনো বিভিন্ন রকম লোক নেই সেটা স্তরের লোক নেই এটা করা হয়েছে আর কি তো এখানে আমরা আমাদের কাছে প্রথমে যেটা বুঝতে দিলাম তখন আমরা অনেকগুলো প্রশ্ন সেটার মধ্যে উঠিয়েছি যে আলটিমেটলি এত টাকা খরচা করে আমাদের টোটাল পাবলিক বেনিফিটটা আমরা কি কি পাবনে পাবো হ্যাঁ ঠিক আছে রাস্তা ভালো হচ্ছে কয়েকটা রাস্তা হবে বলে এজ এ হোল এতগুলো টাকা এবং পাঁচশো কোটি টাকার যে ঋণ যেটা আসবে রাস্তাঘাট আমরা সবগুলো দেব টোটাল ব্যাপারটা যেমন এই ট্রাফিং ট্রাফিং এর ব্যবস্থা সেটা এটার মধ্যে আছে গাড়ি থেকে শুরু করে অটো টোটো যেগুলো আছে এটা এটা রেগুলারাইজেশনের ব্যাপারটা আসছে তো একটাই আমরা মিটিং করেছি তো এটা মিটিং করার পরে তো বাকি আমি মাইনুস আমি এখান পরে ওখানে সিইও বদলি হয়ে গেলেন নতুন সিইও আরেকজন এসেছেন মিস্টার হাসমি এরকম সাথে একদিন মাত্র টেলিফোনে কথা হয়েছে তারপরে এখন পর্যন্ত মানে আমার সাথে ব্যক্তিগতভাবে তো আর তো কোনো কমিউনিকেশন কিছু হয়নি তো এইগুলি গ্রসলি আছে ব্যাপারটার মধ্যে তারপর জলের নিচে যেমন ড্রেন থেকে শুরু করে সিওয়েজ ম্যানেজমেন্ট সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এই সবগুলো আছে এটার মধ্যে অনেকগুলো ব্যাপারে আছে এটি প্রজেক্টের দেখতে পারি দাদা আপনার কাছ থেকে জানতে চাইছি যে অভিজ্ঞতা নিরীক্ষে আগরতলা শহরের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট এই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আগরতলা শহরকে এতদিন আমরা শুনতাম যে ওই রকম ভাবে পরিকল্পিত শহর ইত্যাদি নয় রাজা আমলে যেভাবে তৈরি করা হয়েছে এটা আগে আমলে আমরা শুনতাম এখন নতুন সরকার নতুন ভাবে চিন্তা ভাবনা করছে আপনার কাছে কি মনে হয় আসল সমস্যা কি এই সামগ্রিক ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট নিয়ে একটু বলি স্মার্ট সিটি প্রজেক্ট যেটা এই যে মিশন স্মার্ট সিটি মিশন যেটা আছে এটা ইউনিক প্রজেক্ট সত্যি কথা বলতে গেলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আমাদের নরেন্দ্র মোদী সরকারের একটা অনেক দূরদর্শী প্রজেক্ট আমি বলবো এটাকে অত্যন্ত ভালো একটা প্রজেক্ট এটার ভেতরে যেটা বিভিন্ন স্তরে স্ট্র্যাটেজি স্ট্র্যাটেজি নেওয়ার ব্যাপার রয়ে গেছে যেমন আগরতলার মতো একটা সিটি যেটাতে উনি আরো ভালো বলতো দুটো আমাদের যে এদিকে হাওড়া এবং আমাদের ওইদিকে কাটাখাল মাঝে জায়গাটাতে মেইনলি ফোকাস বেশি ফোকাস করা হচ্ছে এই জায়গাটাতে তো এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে অলরেডি কাটাখাল যে বলছে নিকেন আছে হ্যাঁ কাটাখালকে আর এটা থেকে শুরু করে এটার জল ভাবে কিভাবে এটাকে জলটা স্মুথ হবে প্লাস আমাদের শহরের যে ময়লা জলটা যায় বাংলাদেশের সাথে আন্তর্জাতিক নিয়মন করে পাঠাতে তার বন্দোবস্ত আছে তারপরে আমাদের যে হাওড়া নদী তার পাশে এখানে একটা সুন্দর করে একটা ইয়ে করা একটা সিনিক একটা সাইট তৈরি করা এগুলো আছে বাংলাদেশের জল এই ব্যাপারটা আছে প্লাস এগুলো আছে আমি এটা এড করলাম আর কি এই ব্যাপারটা এটা আছে এটা হচ্ছে কি এই যে প্রজেক্টটা না এটা এখন আগরতলার মতো সিটির ক্ষেত্রে একরকমের ডিসিশন স্ট্র্যাটেজি যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি এক্সিস্টিং যেটা আছে এটার ভেতরেই যা কিছু করতে হবে রাতারাতি তো আমরা কিছু করতে পারবো না চেঞ্জ করার সুবিধা নেই যেমন ধরুন যা যা করার সিস্টেম আছে এর ভেতরে ট্রাফিক ম্যানেজমেন্টও আসছে এটা ড্রেনেজ ইম্প্রুভমেন্টের যেটা আছে বা ক্যাবেলগুলোকে আপনার রাস্তা থেকে এক্সপোজ ক্যাবেলগুলোকে আমরা মাটির নিচে দিয়ে আমরা নেওয়ার ব্যবস্থাগুলো আছে তো প্রজেক্টটা বেসিক্যালি প্রজেক্টটা হচ্ছে কি যত 
मैक्सिमाम मान सार्विस प्रोवैड करा जाए गिवेन सीचुएशन भेतरे आगरतलार मत जैगे गिवेन सीचुएशन भी कत बेटार सार्विस प्रोवैड करते इटार भेतरे तो सार्विस प्रोवैड साथे साथ इलेक्ट्रनिक्स सिसटेम रही गए आई सी टी जेटा ओटा के कजे लागिए विभिन्न रकम कम्युनिकेशन सिसटेम ए डाटा कलेेक्शन मेकानिजम जो आगे हम इट बेटर पब्लिक के इनवल्व कर मैं सीटीजें एकदम घर ओरा जाते एकदम खूब भलो भाव गवर्नमेंट बेनिफिट गु पाए इकदम खूब सुंदर खूब सुंदर भाव इ मैं प्लान क्योंकि जिनटर भेतरे डिपेंड करतेमेंटेशन क्षेत्र में ट्राफिकर क्षेत्र आज सरकम भाव एरेंजमेंट आज ट्राफिक सीगनलिंग पुरो बेपारे सर प्रत्येके वेहिकल ट्रांसपोर्ट एक स्पीड आज कर सुविधा रही है रास्तार मोड़े मोड़े अनेकगुलो सिसिटी देखे ये व्यवस्था रही है सबा सेफ्टिर एखे सिसिटी सेफ्टिर क्या करते सब रकम बेनिफिट रबारी थे शुरू कर सब रकम इगुल थ्रो सिसिटी काटा कलेेक्शन करते तो यो एकदम रही गए एचड़ाओं वेहिकल मुभमेंटर क्षेत्र जमन धरून एक एक रास्ता एक एक कारण रास्ता मैं पथचारी जरा रास्ता सब रास्ता नट नेसेसारिली शुद्ध वेहिकल मुभमेंटर पार्क डेभलपमेंट कि बस बेनिफिट दीते मैं ये अप्रोचा ना आज के अनेक बचर आगे जो कम्पिटार प्रथम जो शुरू हो तक मन हो कम्पिटार जमन ऊपर चापी देता से आंदोलन अनेक कि देखे क्योंकि एक्सैक्टलि स्मार्ट सिटी तो यकम ही एक प्रोजेक्ट क्योंकि जिसटा जीता मैं अनेक दूर जैगा बेपारे फ्रेश डेभलपमेंट एंड रिडेभलपमेंट कारण लिमिटेशन आज पथचारी हाटार रास्ता थको सैकेल ट्रैक थक आईडियल स्मार्ट सिटी ते जब हाउसिंग कमप्लेक्स तैरि तरह मिनिमाम थार्टी पार्सेंट लैंड जब ए रखम फ्री थकते हैं तो एम एक जगह तो रास्ता गुके बाड़ी भेजे जाए तो उद दा प्रिविलिंग सीचुएशन जे जे करार मध्य मैं प्लेस करते रखम बेनिफिट गो प्रोड करते ओपन स्पेस तैरिडी आज प्रिजार्व कर हाउसिंग पुअर फैमिल हाउसिंग स्कोप रही गई प्रोजेक्टर अंडारे खूब सुंदर भाव हाउसिंग खूब इकोनमिक खूब कम खरचे हाउसिंग प्रोवैड करते सब ले लोकर प्रोजेक्टर भेतरे खूब चिंता कर खूब सुचिंत स्मार्ट लुक भाई तक तो बुझे प्रम्ट एंड आप टू डेट तो स्मार्ट सिटी सीटी फैसिलिटी एम से स्मार्ट प्रत्येक नीड अनुजी से सार्विस डिलिवरि करते जमन ऐले मे धनी मानुस स्टेटास स्कूल आज गरीब मानुष लेवेले जन से स्कूल पढ़ाशुना से घर थे बेड़ा मैं ट्रांसपोर्टेशन जो जो सहजे पे जा ट्राफिक जाम कि फ्री थे क्या एनवायरमेंट कम थे जल जमा बेपर इटार मध्य दरा फ्री मास्टर प्लान इत्यादि ना थार फले प्रोजेक्ट इम्लीमेंट कर क्षेत्र कीबंधकता सृष्टि एक्चुअल बेपारे मास्टर प्लान मास्टर प्लान जाए जिन तो जो ही एक रास्ते जमन आज के कदम आगे देखल जल दूषित हुए डायरिया घाटतर घाटतर अमृत आरोप 
আগে যে প্রোগ্রাম যেমন গাড়ি গুলো এসেছিল একশো বোধ হয় তেতাল্লিশটা গাড়ি ছিল সেই গাড়ির কোনো হদিস পাওয়া যায় না সেগুলো তো ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য কারণ ছোট ছোট গাড়ি গাড়ি আমাদের আগরতলা শহরে তুলনামূলে স্মল ভেহিকেল বেশি পার্সোনাল ভেহিকেল অনেক বেশি হয়ে গেছে কিন্তু আজকে যদি পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন লোক যদি যেতে পারতো একটা বাসে যদি চল্লিশ জন লোক যেতে পারতো সময় মতো যদি আমি যদি জানি যে আমার পনেরো দশটার সময় অফিসে পৌঁছাতে হবে আমার বাস কানেকটিভিটি আমার সেইভাবে ছেলেকে বেরোবে না তো তার একটা গাড়ি নিয়ে একটা স্কুটার নিয়ে তো এই জিনিসগুলো মানে করা হয়নি সাপ্লাই দেওয়া হয়নি ফলে মানুষ নিজেরটা নিজের ট্রান্সপোর্টেশন করা যাচ্ছে স্মার্ট সিটিতে এটা হবে যে সেই সিডিটাই এমন সিস্টেমের মধ্যে ওটা প্রোভাইড করে মানুষকে অল মোবিলিটি থেকে শুরু করে সেফটি সিকিউরিটি হসপিটাল এডুকেশন এমনকি কোন মানুষটা কিভাবে খাবার খাবার খাবে সেই মানুষটা যেন আমি গরিব মানুষ তো স্মার্ট সিটিতে মানে কি শুধু গরিব মানুষটা বাঁচতে পারবে না তার মানে ইট ইজ সো স্মার্ট টু প্রোভাইড নিড অফ এভরি ক্যাটাগরি অফ দ্য পিপল এই হচ্ছে মূল বেসিকটা যেমন এই স্মার্ট সিটির মধ্যে জব ক্রিয়েশন হতে পারে আজকে যদি সব ধনী মানুষ থাকে তাহলে যারা কাজ টাজ করে বিভিন্ন ধরনের মেশন থেকে শুরু করে তারা কোথায় থাকবে তারা দূর থেকে সে শহরের সার্ভিস তো দিতে পারবে না তাহলে সেখানে হাউজিংটা কোথায় প্রতিটি মানুষের থাকার জন্য বন্দোবস্ত আছে কিনা আমি তাকে তার যেমন ইনকামও যেমন করব তেমনি রিহেবিলিটেশন তার ছেলে মেয়ের এডুকেশন দিস আর অল ইনক্লুডেড কিন্তু এটার মধ্যে এই যে জিনিসটা আমরা প্রথমে যেটা বলেছি সেটা দ্যাট উইল নট সার্ভ দ্য পারপাস এন্ড দ্য নিড অফ দ্য এভরি ক্যাটাগরি অফ দ্য পিপল এখানেই আমরা যখন প্রজেক্টটা দেখলাম তখন এই প্রশ্নগুলি উঠে উঠিয়েছে যে একটা দু হাজার মানে আটান্ন কোটি টাকার একটা প্রজেক্ট হোদার ইট ইজ ভেরি স্মার্ট ফর দ্য অল ক্যাটাগরি অফ পিপল অর ইট ইজ স্মার্ট ফর সাম শর্ট অফ পিপল সেখানটার মধ্যে মানে দাঁড়ালে শহরটা সুন্দর ঠিক আছে পর্যটনের ক্ষেত্রে এটা যথেষ্ট ইনফ্লুয়েন্স থাকবে তো যাই মানে যদি হয় ঠিক ঠিক মতো হলে পরে নিশ্চয়ই আগরতলার লুকটা পাল্টে যাবে এটা তো বটে তবে হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি আপনি যেটা বলেছেন দিস ইজ ভেরি ভাইটাল এই যে মানে আপনার যে টোটাল প্ল্যানিংটা মাস্টার প্ল্যান যেটা আর কি মাস্টার প্ল্যান ঠিক মতো না হলে কি হতে পারে আমাদের চোখের সামনে খুব জ্বলন্ত এক্সাম্পল রয়ে গেছে অলরেডি আমাদের আগরতলা ড্রেনেজ সিস্টেম দেখতে পারেন কীরকম অত টাকা প্রজেক্ট কি প্রবলেম হতে পারে সিওয়ারেজ সিস্টেম কতটা সাকসেস এগুলো ইভালুয়েশন করারও সময় আছে এত এত টাকা খরচ করে আমি করলাম কি পেয়েছি আমি এটা থেকে সিমিলারলি আমি অবশ্যই বলবো স্মার্ট সিটি প্রজেক্টটা একটা খুব সুন্দর একটা প্রজেক্ট আকারে এটা যতটাই হচ্ছে আবার রিভিউ করা যেতে পারে এটাতে আরো অনেক কিছু ইনক্লুড করা আছে কি না স্কোপ এগুলো দেখা যেতে পারে এগুলো অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে কি ওভারঅল জিনিসটা হচ্ছে কি প্ল্যানিং যত ভালো হবে তত ইমপ্লিমেন্টেশনের সাথে কিন্তু লিঙ্ক আছে কিন্তু এটা প্ল্যানিং যদি প্ল্যানিং এ যদি আমি যদি আমি প্রয়োজনে আরো তিন মাস সময় নিতে পারি কিন্তু প্ল্যানিংটা ঠিক না হলে কিন্তু আমাদের আলটিমেট টোটাল ওয়েস্টেজ হয়ে যায় অনেক সময় গুড প্ল্যান ইজ ওয়ার্ক হাফ টাইম এই যে আজকে কি হয়েছে যে এটা ডিডাব্লিউ এস তার জলের পাইপ বসে দিয়ে গেল আড়া ইলে ইয়ে দিয়ে তার এদিকে পাইপ বসে দিয়ে গেল সারা কোন সারা বছর ধরে রাস্তা খোঁড়া করে হলো এখানে বারবার আগরতলা দীর্ঘদিন ধরে একটা সমস্যা তার মানে এবং এটার জন্য কথা বলছি কি যে ডিডাব্লিউ এস এর ব্যাপারে আমি বলতে চাই সেই সেন্সে কিন্তু কোনো কিন্তু সেরকম কিন্তু কোনো অ্যাকশন কিন্তু আমরা দেখিনি কিন্তু গত অনেক বছরের ভেতরে আপনি থার্টি ইয়ার্স ধরুন না আমরা কিন্তু সেরকম আমাদের সেরকম মাস্টার প্ল্যান কিন্তু পাইনি কিন্তু এখানে ডিডব্লিউ এস এ কিন্তু সব এলোমেলো চলছে শর্ট টার্ম বেসিসে আজকে একটা হয়েছে কিছু একটা করে দিলাম সেরকম একটা প্ল্যান রয়েছে না থাকাতে আজকে কিন্তু যখন জলটা হলো তখন প্ল্যান খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না যে ডিফেক্টটা যে ধরবে কোন জায়গায় হয়েছে যে বলা হলো এটা পাইপ বসাতে হবে ঠিক আছে খুঁড়ে দিয়ে পাইপ বসিয়ে দাও এরপরে কদিন মনে হয় এটা করতে গিয়ে আবার কেটে যাচ্ছে ফেটে যাচ্ছে এবং গ্যাস লাইনে ফেটে গিয়ে আমরা দেখছি না ধোঁয়া বেড়েছে গ্যাস বেরিয়ে যাচ্ছে এটার মধ্যে কোয়ার্ডিনেশনের একটা বিশাল বড় যে এটা যে অথরিটিটাকে অথরিটি তো অ্যাকচুয়ালি কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটি তো মিউনিসিপ্যালিটি এই ব্যাপারগুলো করে তার কাছে একদম সুনির্দিষ্টভাবে একটা মাটি খুললে পরে আমার সব চোখের সামনে বেশি আসতে হবে এখানে এই জিনিসটা আছে এরকম কিছুই নেই এটা মানে ওই অনেকটা অর্ফেনেজ এর মতো গড়ে ওঠা সেরকম সেই জিনিসটা আমাদের স্টেটে আমি তো এত বছর ধরে এখানে জব করেছি দেখেছি আমি পূর্ত দপ্তরে প্ল্যানিং ইজ টোটালি নেগলেক্টেড এবং এই জায়গাগুলোর ইম্পর্টেন্সই কেউ বুঝে না ইস ভেরি ফানি বেসিক্যালি মনে হয় যে এই নলেজ কি কোথায় কি লাভে কি লাভ হচ্ছে এগুলো 
ম্যাক্সিমাম আমাদের একটা টোটাল যে এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে না একটা ম্যাক্সিমাম ওয়েস্টেজ হয়ে যাচ্ছে এটা আমরা আমরা দেখুন এখন আমরা জলের পাইপলাইন আমরা আমরা নেই কিন্তু উই ডোন্ট হ্যাভ এনি ভেরি স্পেসিফিক মানে লেআউট প্ল্যান নেই কিন্তু আমাদের কোন কোন লাইন দিয়ে কোনটা গেছে কিন্তু কিছু নেই কিন্তু সেট জাস্ট কিছু পাইপ মানে সেটটা রাখা হয়েছে তবে সেই জন্য রাখা হয়েছে কিন্তু সিম্পল এন্ড ম্যাটার এই যে আমাদের আগে যে ড্রেনটা করা হলো সেটা এখানে প্রায় 100 কোটি টাকার উপরে খরচ হয়েছে 106 কোটি বা 7 কোটি টাকা খরচ হয়েছে এখন দেখা গেল যে এটার উপরে সব স্ল্যাব বসিয়ে দেওয়া হয়েছে বাস এখন ময়লাটা যে জমেছে এবং এমন হয়েছে ওইটা যখন করা হয়েছে ড্রেনটা ড্রেনটা করার পরে এখানে শাটার ফাটার যেগুলো আছে সবগুলো রয়ে গেছে রড রয়ে গেছে বোতল রয়েছে সিমেন্ট রয়ে গেছে বালি রয়ে গেছে এখন এইবার কি করা হলো দেখা গেল যে পরিষ্কার করবে কি করবে গভীরতাটা এমন ভাবে যেখানে নামতে হলো তো দাঁড়াতে পারে না এইবার কি করলো যে দশ দশ মিটার দূরে দূরে এটা প্রথমে তিরিশ মিটার দূরে দূরে এক একটা পিট করা হয়েছিল এখন তিরিশ মিটার দূরে দেখা গেল এটাকে টেনে ময়লাটা আনা যায় না এত বেশি জমেছে তাহলে দশ মিটার দশ মিটারই বোধ হয় দশ মিটার দূরে দূরে এখন আবার পিট এখন বসাতে হচ্ছে এবং এটার জন্য আবার গভর্নমেন্টকে কর্পোরেশনকে আবার দশ কোটি টাকা এখানে দিতে হয়েছে খরচা করতে হয়েছে এরপরে এটাকে বের করার জন্য আবার কর্পোরেশনকে টাকা দিতে হয়েছে এরা গাড়ি কিনে নিয়ে এসেছে এটা কি করে বের করবে মানে ওইটা ওটা যেটা বলছে আর কি ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট হয় না ওনাটা ইমার্জেন্সি ও এটা জল উঠে গেছে আচ্ছা জলটাকে এটা পাইপ দিয়ে বসিয়ে দিয়ে দাও হ্যাঁ ঠিক আছে এখানে জল জমেছে এটার মধ্যে পাম্প বসে জলটা ফেলে দাও আর এই জলটা যে আমি যেখানে ফেলছি সেই জলের লেভেলটা কি এটাকে ব্যাকফ্লো করবে কিনা অন্যদিকে আসবে কিনা আজকে যদি দেখা যায় বাংলাদেশের এখানের মধ্যে জলের লেভেলটা উপরে উঠে গেছে তাহলে আমার শহর থেকে কোনো মতে এটাকে আমি না কাটাখালে ফেললাম তাহলে কাটাখালে যে ফেলার জন্য আমার যে এখানটা ব্যাপারটা হচ্ছে যে এটা নয় জলটা যাতে না উঠে আমাকে সেই জিনিসটা দেখতে হবে তাহলে আমার লেআউট প্রথমে ঠিক করতে হবে আগরতলা শহর শুধু জল এই যে নৌকার মধ্যে থেকে জল জমলো আমরা এইরকম একটা ব্যাপার দাঁড়িয়ে গেছে নৌকায় ফুটো হয়েছে জল আছে ঠিক আছে একজন কনস্ট্যান্টলি এটাকে জল ফেলতে শুরু করলো কিন্তু জল ফেলা এটা ভরা কতক্ষণ তাহলে আমাকে এটা রিজার্ভার করতে লাগবে এমন একটা সিস্টেম করে দিতে হবে বৃষ্টি হলে জলটা যেন ওইখানে গিয়ে জমে যায় আমার পাম্প চালানো পাম্প ম্যান আসলো না অপারেটর আসলো না এটা থেকে ওইখান থেকে রিজার্ভার থেকে আমি কনস্ট্যান্টলি আমি জলটা বাইরে ফেলবো এমন রিজার্ভার আমি শহরের মধ্যে ধরলাম আমি দশটা রিজার্ভার এখন একটা পুকুরের ডেপ হইতো আমার দশ ফিট আমি এই পুকুরটাকে আমি অন্তত তিরিশ ফিট করে রেখে দিই তাহলে এমন একটা লেভেল করব যে যখন জলটা বৃষ্টি আসলে প্রথমে জলটা এখানে কালেকশন হবে তাহলে শহর বাঁচবে না তাই ওখান থেকে আমি পাম্পটা বসাই না এখন কি হচ্ছে জলটা যেখানে সেখানে পাম্পটা বসানো হচ্ছে ফলে দেখা যায় পাম্পও ঠিক মতো কাজ করে ইট ইস আনসাইন্টিফিক মাটির নিচে পাম্প বসানো হচ্ছে তো এটা কি করে কাজ করবে এটা আপনি ভালো বলতে পারবেন যে এখানেও মানে ভুল আছে আর কি ব্যাপারটা এটা একদম এক্ষেত্রেই মানে এই যে পাম্প পর্যন্ত জলগুলো পৌঁছচ্ছে না সেখানে জল জমেই যাচ্ছে আলটিমেটলি এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে জল জমা নিঃসন্দেহে আগরতলা শহরের একটা বড় সমস্যা এবং এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য এখন অবশ্যই ভাস্তার প্ল্যান প্রয়োজন এবং ড্রেনেজ সিস্টেমগুলোকে সেইভাবে ইকিউট করতে হবে পাশাপাশি ট্রাফিক মানে এই যান যানবাহনের চলাচল এটাও কিন্তু আগরতলা শহরের অনেক বড় একটা সমস্যা এবং যাচ্ছে তাই চলছে টমটম বলুন মোটর চালিত রিক্সা বলুন রিক্সা বলুন অটো বলুন বাস বলুন যে যেভাবে খুশি সেভাবেই চলাফেরা করছে কোনো রকমের নিয়ন্ত্রণ নেই কিভাবে দেখছেন বিষয়গুলো এই জায়গাটাতে একদম এরিয়া স্পেসিফিক স্মার্ট সিটি খুব সুন্দর সুন্দর কিছু জিনিস আমার কাছে খুব মনে হয়েছে আর কি জিনিসগুলো ইমপ্লিমেন্টেশনে এরিয়া স্পেসিফিক থিংকিং এর দরকার আছে অনেক জায়গায় কিন্তু আছে কিন্তু কিন্তু একদম খুব সুন্দর পয়েন্ট এটা আমরা যেটা বলছি আজকে আপনি ধরেন মোটর স্ট্যান্ডের এখানে আপনি আপনি বলছেন যে এখানে ধরেন পাঁচশো গাড়ি জায়গা হবে কিন্তু যখন আপনি এটাকে সাজাবেন যে জায়গাটাতে আমরা হিসাব করে দেখেছি আড়াইশো থেকে বেশি গাড়ি মানে এখানে ঢুকাতে পারবে না তাহলে আপনি কি করলেন এই পুরোটা জায়গা দিয়ে আপনি কোন একটা প্রাইভেট কোম্পানিকে আপনি শুধু গাড়ি রাখার জন্য মনে করেন আড়াইশো বা তিনশো গাড়ি রাখলেন কিন্তু ওইখানে যখন একটা মল বা সিনেমল বা যা কিছু করতে দেবেন সে যদি পাঁচ ছয় তেলা এখানে বানায় তাহলে ওখানে যারা কাস্টমার যারা আসবে তারাই তো আপনার গাড়িটা এখানে রেখে দিয়ে দেবে প্লাস মোটর স্ট্যান্ডের এই জায়গাটার মধ্যে যখন একটা জ্যামটা এমনি সামান্য একটা সময় পেট্রোলের জন্য মুখের জন্য তখন কি ওই রাস্তাটা মূল রাস্তাটা যেটা আগরতলা শহরের ঢোকার এটা কিন্তু বিভিন্ন রকম প্রবলেম হয়ে গেল আপনি আগরতলা এন্ট্রি হবেন হবে আপনার কি করে তাহলে আমি এত কস্টলি জায়গায় দিয়ে কি আমি প্রাইভেট কোম্পানির জন্য আমি এইটুকু সাহায্য করার জন্য তাহলে আমার যে এরকম সাড
পার্টিকুলার রাস্তায় আমাদের যে ক্যারেজ যে উইথ আছে এটা কতটা এফেক্টিভলি আমরা ইউটিলাইজ করছি আপনি দেখুন আমরা কিন্তু আপনি ভালোভাবে যে কোনো রাস্তা দিয়ে যাবেন আপনি আপনি দেখবেন আপনি সিক্সটি পার্সেন্টের বেশি ক্যারেজ আপনি ইউটিলাইজই করছেন না জ্যামটা হওয়ার কিন্তু এটা কিন্তু ওয়ান অফ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট রিজন কিন্তু আমরা আমরা ক্যারেজ যদি ফুল যদি ইউটিলাইজ করতে পারতাম তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের কিন্তু এই অবস্থা হতো না কিন্তু ক্যারেজও আমরা ইউটিলাইজ করতে ওইটা ওইটা এনশিওর করার দরকার আছে ক্যারেজও ইজ প্রপারলি ইউটিলাইজ সেকেন্ডলি রিক্সার মুভমেন্টটা ওই কিছু কিছু রাস্তা রেস্ট্রিক্টেড করার দরকার আছে এই রাস্তা ওইটা প্ল্যানিং ট্রাফিক প্ল্যানিং বলে এবং এরিয়া স্পেসিফিক থিঙ্কিং এর ব্যাপার আছে ওই জায়গাটাতে আমার মনে হয় আর কি ওইটা ওইটা ওই জায়গাটা করতে হবেই মাস্ট আপনি যে কোনো জায়গা ফুটপাথিটিতে দেখুন আপনি ফুটপাথ কো পথচারী যে হাঁটবে পথচারীর জন্য রাস্তাটা কোথায় ড্রেনের পারে আমি স্ল্যাব দিয়ে দিয়ে দিয়েছিলাম বললাম যে না এটা এই স্ল্যাবটা যে ডেকেছি এই কারণে যে লোকে এদিকে হাঁটবে হাঁটার কোনো রাস্তা আছে এটা যে ঢাকনাটা যে সব জায়গায় কমপ্লিট হয়েছে সব জায়গায় কমপ্লিট না এটা রয়ে গেছে মানুষের এখানটার ময়লা ফেলছে এটা আবার ড্রেনের মধ্যে ঢুকে গেছে আচ্ছা আবার কোথাও কোথাও সেই ড্রেনের উপরে সব দোকানদারি ব্যবসা বাণিজ্য সব চলছে তাহলে একই রাস্তার উপরে লোক যখন রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করছে এখন ফুটপাথে হকার বসেছে ওই যেটা বলছে যে আসল যে যাবে সেই রাস্তাটা গাড়িটা চলার জন্য আমি কতটুকু রাস্তা দিলাম গাড়িকে এগুলো তো একদম পুরো একটার সাথে সিনক্রোনাইজ প্রত্যেকটা যুক্ত আমাদের মেট্রো সিটি গুলো দিল্লির ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট অনেক সুন্দর দিল্লিতে টোটাল ট্রাফিক অন্য আমাদের মেট্রো গুলো সবগুলো মিলে যতটা এর থেকে বেশি কিন্তু দিল্লিতে ট্রাফিক কিন্তু ম্যানেজমেন্ট ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট কিন্তু জাম দিল্লিতে কম্পারেটিভলি কম এই প্লেনিং গুলোতে আমাদের কিছু কিছু কাজ করার দরকার আছে বলে আমি মনে করি এবং এটা অনুকরণ করা যেতেই পারে ছোট শহর নিঃসন্দেহে ছোট আঙ্গিকে আমরা সেটা করতেই পারি এখানে প্লেনিং এ বারবার আমাদের আমি যেটা দেখছি আর কি যে আমাদের রাজ্যের যারা আছে না তারা অনেক ক্ষেত্রে নেগলেক্টেড হয় যেমন মনে করেন যে কোনো প্রজেক্ট যখন বানানো হয় দিল্লিতেও কিন্তু আমাদের এখান থেকে আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা কিন্তু অনেক প্রজেক্ট বানায় কিন্তু এই প্রজেক্ট বানানোর পরে এটার পিছনে যে খরচা করার যে ক্যাপাসিটি দেখা গেলে সেটার মতো লেভেলের আমাদের ইঞ্জিনিয়ার বা কনস্ট্রাকশন কোম্পানি নেই এটা আগের কথা বলছি দিল্লিতে দিয়ে দিল ওরা এটার মধ্যে এদিক সেদিক চেঞ্জ করে দিয়ে লাইবিলিটি তাদের নেই এটা দিয়ে তারা তাদের মতো করে চাপিয়ে দিয়ে দিল আমার এখানে জলে হাটে ঘাটে মাঠে যে লোকটা করে তাকে যদি আমার দুটো মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে আমি এতগুলো আছে তাদেরকে ডিপার্টমেন্টাল সাহায্য নিলে তো আমাদের চলতো কিন্তু আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা সেখানে যারা সারা ইমপ্লিমেন্টেশন করছে আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা প্রজেক্ট আজ আসছে আরেকটা জায়গা থেকে তো অটোমেটিক দে আর নট হ্যাপি তারা তাদের প্ল্যানিং এ চলতো এবং দোষ কিন্তু আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের থেকে যাচ্ছে লোকালরা যেভাবে লোকাল কন্ডিশনে চিন্তা করতে পারবে ওরা কিন্তু এখান থেকে ওইভাবে চিন্তা করবে না একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে নিচ্ছি বিরতির পর ফিরে আসছি আলোচনায় সম্মত পদ্ধতিতে আপনার সন্তানের সার্বিক বুদ্ধাঙ্ক আবুলিলায় কয়েক গুণ বাড়িয়ে নিতে আজ চলে আসুন এসেন্ট এভাকাস অ্যান্ড ব্রেন জিমে আমাদের কোর্স সমূহ প্রি এভাকাস অ্যাডভান্স এভাকাস হ্যান্ড রাইটিং ইম্প্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম মেন্টাল অ্যাবিলিটি সেশন ভ্যাদিক ম্যাথস ব্রেন জিম এক্সারসাইজ ইংলিশ এলোকুয়েন্স ইত্যাদি আমাদের ঠিকানা আখাউড়া রোড অপোজিট ফ্রুট ক্লিনিং সেন্টার জয়নগর আগরতলা ফোন নাম্বার সেভেন জিরো নাইন ফাইভ জিরো ফোর ফাইভ নাইন টু ফোর অথবা এইট এইট থ্রি সেভেন জিরো সিক্স সেভেন জিরো ফাইভ ওয়ান অ্যাসেন্ট এভাকাস অ্যান্ড ব্রেন জি ওয়ান স্টপ সলিউশন ফর আইকিউ ইম্প্রুভমেন্ট বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে আপনার সন্তানের সার্বিক বুদ্ধাঙ্ক আবুলিলায় কয়েক গুণ বাড়িয়ে নিতে আজ চলে আসুন এসেন্ট এভাকাস অ্যান্ড ব্রেন জিমে আমাদের কোর্স সমূহ এভাকাস অ্যাডভান্স এভাকাস হ্যান্ড রাইটিং ইম্প্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম মেন্টাল অ্যাবিলিটি সেশন ভ্যাদিক ম্যাথস ব্রেন জিম এক্সারসাইজ ইংলিশ এলোকুয়েন্স ইত্যাদি আমাদের ঠিকানা আখাউড়া রোড অপোজিট ফ্রুট ক্লিনিং সেন্টার জয়নগর আগরতলা ফোন নাম্বার সেভেন জিরো নাইন ফাইভ জিরো ফোর ফাইভ নাইন টু ফোর অথবা এইট এইট থ্রি সেভেন জিরো সিক্স সেভেন জিরো ফাইভ ওয়ান
বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে আপনার সন্তানের সার্বিক বুদ্ধাঙ্ক আবুলীলায় কয়েক গুণ বাড়িয়ে নিতে আজ চলে আসুন এসেন্ট এভাকাস অ্যান্ড ব্রেইন জিমে আমাদের কোর্স সমূহ প্রি এভাকাস অ্যাডভান্স এভাকাস হ্যান্ড রাইটিং ইম্প্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম মেন্টাল অ্যাবিলিটি সেশন ভ্যাদিক ম্যাথস ব্রেইন জিম এক্সারসাইজ ইংলিশ এলোকুয়েন্স ইত্যাদি আমাদের ঠিকানা আখাউড়া রোড অপোজিট ফুড ট্রেনিং সেন্টার জয়নগর আগরতলা ফোন নাম্বার সেভেন জিরো নাইন ফাইভ জিরো ফোর ফাইভ নাইন টু ফোর অথবা এইট এইট থ্রি সেভেন জিরো সিক্স সেভেন জিরো ফাইভ ওয়ান অ্যাসেন্ট এভাকাস অ্যান্ড ব্রেইন জিম ওয়ান স্টপ সলিউশন ফর আই কিউ ইম্প্রুভমেন্ট বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে আপনার সন্তানের বর্তমান সময়ে এই শহরকে সুন্দরভাবে করতে গেলে শুধু সরকার নয় শুধু মানুষকেও এর সঙ্গে জড়িত হতে হবে আমাদেরকেও সচেতন হতে হবে আমরা ড্রেন পরিষ্কার করব না আমরা তিনজনের পরিবর্তে চারজন অটোতে উঠব না আমরা বাস পরিষেবাকে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ মানে ইউজ করব অন্যদিকে সরকারকেও সেই পরিষেবাগুলো এনশিওর করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আগামী দিনে কি কিভাবে সরকারকে এগোনো উচিত বলে আপনার মনে হয় সরকারের তরফ থেকে তো মোটামুটি ধরুন নিয়ম নীতি সবকিছু গাইডলাইন আছে পাবলিকে তো সাপোর্ট করা দরকার স্বাভাবিকভাবে এটা প্রথম কথা হচ্ছে পাবলিক সাপোর্ট করতেই হবে এই জায়গাটাতে তাহলে পাবলিকেরই বেনিফিট সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে সরকারের যে পলিসিগুলোর যে প্ল্যানিং এর পার্টটাতে এই পার্টটাতে আমি বলবো প্ল্যানিং এর পার্টটাতে যাতে আর সুচিন্তিতভাবে করলে পরে তাহলে কি হবে সরকারের উপরে হয়তো আর মানে ব্লেম বা মানে ভুলগুলো কম থাকবে ভুলগুলো কম থাকবে এবং আরো পাবলিকের যতটা সম্ভব নেওয়া যায় সিটিজেন থেকে জেনারেল যাদের যাদের মনে করা যেতে পারে দোস হু ক্যান কন্ট্রিবিউট ইন দিস রিগার্ড এই জায়গাটাতে ওদেরকে ইনভলভ করা আর প্লেনিং এর জায়গাটাতে আরো বেশি করে থিঙ্কিং এর স্কোপ থাকার দরকার আছে সবাই মিলে আরো বসে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার যারাই যিনি আছেন এখানে আমাদের স্মার্ট সিটি প্রজেক্টের উনি বলুন বা সোজাগত হচ্ছে একটা ইউনিট ডেডিকেটেডলি এটার জন্য চিন্তা করার দরকার আছে অনেক চিন্তা করে তারপর ইমপ্লিমেন্টেশনে গেলেই বেটার হবে আমি মনে করি সময় একটু বেশি না কিন্তু প্ল্যানিংটা প্রপার হওয়া দরকার সব ধরনের সেকশনকে দিয়ে সবার সুচিন্তিত মতামত নিলে পরে অনেকের কাছ থেকে কনস্ট্রাকটিভ সাজেশন আসতে পারে এবং এটাকে ইনক্লুসিভ হবে তখন ডেভেলপমেন্ট কিভাবে এগোচ্ছেন আপনারা না আমরা তো মানে হঠাৎ করে এসে আমাদের উপরে জিনিসটা আমরা তো এটা মানে এমন মানে ভাঙা চোড়া একটা জিনিসটার মধ্যে এসে ঢুকে যে আর কি এই যে স্মার্ট সিটির যে ব্যাপারটা প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু আমরা কিন্তু মানে জাস্ট এসে দেখেছি ব্যাপারটা তো শুরু হয়েছে তো দু হাজার সাল থেকে দু বছর ধরে তো এখন তো অনেক টেন্ডার টেন্ডার যা আছে বেশিরভাগই কিন্তু দেওয়া হয়ে গেছে কিন্তু সবগুলো কে কে কাজ করবে না করবে সব দেওয়া হয়ে গেছে তো আমরা তো এখন আমাদের খুব বেশি স্কোপ থাকে না বিশেষ করে আমাদের স্কোপ থাকে না কিন্তু এরপরেও আমরা বলার চেষ্টা করছি যারা আছে বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস আছে কারণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এসেছিলেন আমাদের যে আরবান ডেভেল উনি কিন্তু মানে বলে উনি কিন্তু একটা সুন্দর কথা বলে গেছেন বলছে কে বলেছে চেঞ্জ করা যাবে না আমার আমি টাকা খরচা খরচা করছি আমার শহরের জন্য তো আমার এখানকার মানুষ যদি বেনিফিটেড যদি অ্যাবসলিউটলি বেনিফিটেড এট দা তাইলে আমি কিছুর জন্য টাকাটা খরচা করব ক্লিন কার্ড সো দেয়ার ইজ এম্পুল অফ স্কোপ আমাদের শুধু খোলা মানে এটার মধ্যে এগোতে হবে এবং আমাদের অত্যন্ত মানে সেন্সিটিভ ওয়েতে এটা সবটাকে একটা কোর্ডিনেটেড ওয়েতে আজকে আজকে কি হচ্ছে না একটা টাটা কনসালটেন্সি একটা দিয়ে দেওয়া হলো তুমি পাইপলাইন বসিয়ে দিয়ে পাকার আচ্ছা আর একটাকে টাওয়ার বানিয়ে দেওয়ার একটা কোম্পানি তো এই যে টোটাল কোয়ার্ডিনেশনের মধ্যে যে ভীষণভাবে যে কোয়ার্ডিনেটর যিনি থাকবেন তাকে যদি একটু বলতে চাই অ্যাকচুয়ালি আউটসোর্সিং এর যে সিস্টেমটা না এটাও কিন্তু এটা ভালো সিস্টেম কিন্তু আউটসোর্সিং আউটসোর্সিং করার ক্ষেত্র এটাতে কিন্তু খুব ইন্টেলিজেন্টলি যাদের আউটসোর্স করা হচ্ছে না ওদের একটা এগ্রিমেন্টে কি টার্মস এন্ড কন্ডিশন মনিটরিং এবং টার্মস এন্ড কন্ডিশন এটা যদি ঠিকভাবে না হয় তাহলে আউটসোর্সিং এর মানে এজেন্সি থেকে কিন্তু আমরা আউটপুট পেতে কিন্তু প্রবলেম একেবারে আমাদের সময় একদম কম হওয়ার কারণে আমাদের আলোচনা এখানেই শেষ করতে হচ্ছে দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ বেশ করে ডাক্তার বাবুর খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু ফোন আসছে এখন এই পর্যন্ত দেখতে থাকুন হেডলাইন ত্রিপুরা নমস্কার